Beb van Klaveren, 74 jaar, was eens Olympisch kampioen boksen en tweemaal Europees kampioen. In Amerika was hij one of Ringdom's most feared and all-time greats. Vanwege zijn bokstijl noemde men hem de Dutch Windmill. Beb's derde vrouw heet Annie en zijn vijftienjarige zoon heet Beb. Beb van Klaveren drinkt niet en rookt niet. Hij traint nog dagelijks en gaat twee keer per week naar de sauna. in september in Rotterdam, 1907. Mijn moeder was een visvrouw, maar het was een moordwijf. Ze ging een viswagentje halen voor vijf cent, of voor een dubbeltje, en ik heb die visvrouw keer vijf cent. En dan in El Pij van den Berg, in, de, in het hang. Goh, had ik daar nog aan denken, dat was fantastisch. Ik vond het wel heel gezellig op die oude vismarkt. Ik ging graag naar school, ik had altijd geen, altijd lol. Ja, jezus. Nee, ik mocht bij de dames zingen, bij de meisjes zingen, want ik had een hoge stem. Want toch is het wel dat ik een, een meid was als ik de tafel voor me was. Dat als ik dan praatte met iemand, dacht ik dat ik een meisje was. Ik deed altijd kwad, de kat, de kwad. Dat vond ik wel leuk, want uh, je had vroeger met veel meer spelletjes onder elkaar met die jongens. Goh, ik heb altijd een hele fijne jeugd gehad. In 1928 wint Beb Goud bij de Olympische Spelen in Amsterdam. Die middag daarop was ik uh, nog een wedstrijd tegen een Amerikaan, De Vijn. Daar won ik ook van de punten. En de rest voor staan jongen. Dit is voor mij een bezwaar voor rest voor staan, want dat ken ik makkelijk mee boksen. En toen bokste ik mijn laatste partij bokste ik tegen Peralta. Op 29 juli 1932 gaat Beb naar de Verenigde Staten, waar hij jaren met zijn vuisten de kost verdient. Hij bokst een kapitaal bij elkaar, maar een gevecht om de wereldtitel zit er helaas niet in. In 1937 komt Beb zonder geld en zonder titel in Rotterdam terug. Hij wint een Europese titel en verliest deze titel na vier maanden. In 1939 vertrekt hij wederom naar Amerika. In 1941, als hier de Duitsers huishouden, strijdt Beb bij de Allied Forces in de States. Er wordt in Nederland nog gebokst door de zogenaamde weerafdeling van de NSB, de WA. In Den Haag op de Malibaan werden bokswedstrijden gehouden, georganiseerd door de Duitse Weermacht. De strijd was spoedig beslist, binnen anderhalve minuut, zodat onze operateur nauwelijks de kans kreeg deze episode op de film vast te leggen. Na de oorlog arriveert de 40-jarige Beb in het platgegooide Rotterdam en iedereen denkt dat het wel afgelopen is met hem. Men haalt de schouders op. Zijn tegenstander Luc van Dam is immers tien jaar jonger. Toch wint Beb. De wieken van de Dutch Windmill zijn nog niet versleten.
Ik heb zelden een jongen bij me gehad die zo'n geweldige inzet heeft gehad als Bert van Klaveren. Die zo met hart en ziel bij het boksen was. Er bestond alleen maar boksen voor hem. Alleen maar boksen. En ik zeg nogmaals, hij was altijd, hij, hij ging op tijd naar bed. Hij dronk niet, hij rookt niet. Alles deed hij. Als kan in zijn blote lichaam in de natuur lopen. Als je bij me gebleven was, was je wereldkampioen geworden. Dat is absoluut zeker. Er is nooit geen tweede geweest die er dat voor over gehad heeft. Die jongen heeft uitsluitend en alleen geleefd voor de boksport. En dan kan je realiseren, want hij heeft op zijn 48-jarige leeftijd nog voor het Europese kampioenschap gebokst. Dat is een unicum in de wereld. In 1955 juicht het publiek de hevig ontroerde 48-jarige Beb voor het laatst toe. Hij heeft verloren na een heroïsch gevecht tegen de 22 jaar jongere Idris Dion. Nou, kom je al zet je rechtje weg erbij. Theo Huizenaar, Beb's vroegere trainer-manager, drijft nog steeds een Rotterdamse bokschool. En kijk te blijven, draai je lichaam, draai je lichaam. Goed blijven doen, goed blijven doen. Ja, goed zo, dat is veel beter. Nou, rechtse been moet je erbij zetten. Oppassen, oppassen. En blijven kijken. Ja, zo ja. Kom je moet je rechtse been erbij. Hé, hey, dat kromme. Wat kom jij doen? Ik ga weer naar mee. Je wou met alle geweld wou je naar je moeder toe. Nou, kom je mij vertellen dat je weer naar de meer gaat. Ik ga weer naar je komt de box en ik doe het. Je weet hoe ik ben, ik box graag. Ja, je bent de grootste stompe Henks van de wereld. Ja, dat nou, ben je ik zal ook. Nou, je zal er genoeg spijt hebben. Nou ja, dat is niks aan te doen. Nou. In Hotel Pennsylvania en in een huisje in Hoboken heeft Beb, toen hij voor het eerst in Amerika was, veel heimwee gehad. Het was niets dan wachten en wachten op de grote Niks wedstrijd. Vinden, Niks. Allemaal verbouwd en... Ik weet het allemaal niet, het allemaal niet. Ja, ik heb er weer een. Wat Niks meer. Ik keer... Uh... Je maf, maf zoeken, maar je vindt het niet. Goh. Zo veranderd is het ongelooflijk. Jeez. Goh. Jeez. Ik kan niks meer terug vinden hier zo. Ongelooflijk, hè? Stond ik dan en dan kwam ik hier vooral en was ik hier bij een hoboken. En op hoboken stak ik over naar de 37 ship met de ferry. En dan ging ik naar de gymnasium, daar te boksen natuurlijk. En dan uh, was de, de dag was, was voor mij weer ten einde. Want er was niks als trainen, trainen, trainen elke dag. Iedere training is een wedstrijd voor de jongen, niet waar? Want hij moet to be or not to be moeten zijn of niet zijn. Hè? Nou, en dan weer de andere dag weer oefenen. Ik zeg, nee, wij oefenen niet meer. Wij willen eerst weten hè, dat we een wedstrijd kunnen boksen en dan gaan we voor die wedstrijd gaan we oefenen. Hè. Nou, uiteindelijk heb ik nog eens gevraagd wanneer die moet boksen. Ja, we weten het nog niet. Dat... Maar de ondergrond is natuurlijk dat ze mijn weg wilden hebben. Dat is de hele zaak geweest. Elke training die ik daar deed, dat was God vind ik gewoon een wedstrijd. Je knokt die eigen lazers, je gebokst hebt een zwaar gewicht daar zo. In Gleason's Gymnasium ontmoet Beb zijn oude Joodse boksvriend Ben Jerry. Hallo Ben, hoe ben je? Hallo Ben, hoe ben je? Ik ben hier voor 45 jaar. Kom maar op, zeg Van de zieraven zakken wassen, kom op. Hallo 
Oh, I've been oh, live. I, I want, <laughs> How are you? I'm glad to see you. Yeah, again. Yeah, yeah. I'm glad to see you. I'm very happy to see you. You look good. Thank you. <laughs> I have a lovely wife. And I'm <laughs> yes, happy. you're telling me. I you know, know that. I've always spoken about you, like only lately again. Like I said, I'm running. I'm going to see Pep Frank Clevin over at Gleason Gymnasium. On, <laughs> yeah, yeah. On, yeah, I'm very yeah. glad to see you. Yeah. How are you? Okay. Are you married? Yes, I'm married. Yeah, you I got any children? I got one son. He's 40 years old. I was champion in 1933. Yeah. Yeah, yeah. I wanted, there was a, Mickey Walker had given the title up. Yes, yes, yes. Mickey he wanted to fight as a heavyweight. Then I saw you fight Chick Devlin. Yeah. <clears throat> and he was the guy, he was the guy who fought the, he was... He, 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 Paul training, Perone? He, no, he fought the... He Frank fought, Battaglia? Yeah, Frank Battaglia. But, uh, Jesus Christ, you couldn't punch the Frank Battaglia. Battaglia was a good belter. My last fight, I was 48 years old. I lost my quarter point decision. <laughs> Who's your fight? Uh, and fell up in there with Indies at Diona and uh, Nico. I got a broken hip in the eighth round and I got a uh, hip in the, in the sixth round. I fought 50 rounds, just the same. You never uh, fought Cleo Locatelli? Yes, twice. Right. I won the loss, I won the one. I fought, I fought them the last time in, 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 in pouring outside. In, I was boxing outside. It was rain pouring. I took my shoes off and I boxed 50, 10 rounds with him in, in the pouring rain. Uh, 10 rounds, I won a punch. How did he die? I don't know. Yeah, he died. He, he got some. Uh, I got, he got too much uh, uh, tablets. T tablets he got. And he drank too much. He got some tablets and he died. Yeah, yeah. yeah. yeah you were a pretty good fighter. Who that other Italian good fight that came over with with Locatelli? I just don't remember his name. Look at all these beautiful gloves. Look around here. All these beautiful pictures and beautiful. Hello, sugar. How are you? All right, Ben. Hello, Beth. I'll be right back. How are you? My pleasure, Ben. Hi, Ben. How, how are you? Fine. How are you? Welcome to Ring. Okay. You, you, you know Ring, don't you? Yeah, I know. Yeah. Have, I know. have you ever years. been here before? Oh, no, never before. Never. This yeah. is the biggest magazine, boxing magazine in the world. Yeah, Welcome. Yeah. Why don't you look around the Boxing Hall of okay. Fame, Ben? Okay. Oh, okay. Thank you. All right, Ben. Sure. Look at all these beautiful pictures of fighters here. Yeah. No. All beautiful. Gee. And look at, over here is my name, fish, yeah, Ben yeah, Jebby, yeah, yeah, and a beautiful yeah. fist. I never thought I had such a fist. <laughs> no, um, you Jackie got Kid Berg nice, and yes. Kid Kaplan and a lot of other fighters, famous fighters. And over there is beautiful pictures of Finn Joe Finn. Lewis and Finn, Finn Stunde, who I boxed four times and three times he kicked the hell out of me. <laughs> and one time was a draw and I retained my title. Uh. This is Joe Humphreys there, and if I could see Benny Leonard and some old-time fighters, and <coughs> James J. Braddock, who I knew very well, he was Wales heavyweight champion, then I got and this. there's a, a bunch of other fighters, and these he, fighters go back many years that I don't remember, but I remember their name. I know him very good. I fought him three times, uh, Seferi Nicarcia. I won for him <coughs> two times in, the, in the Los Angeles. He was a great fighter. Once in the, in the Hollywood, Hollywood Stadium in uh, Los Angeles. Yeah, I remember Serafino Gashi he fought as a middleweight, but he, somebody considered him as Wales middleweight champion too, if I remember correctly. He was a good fighter. Yes, sir. Uh, And they got beautiful boxing gloves from old timers. Yeah. Jackie Kid Boy. <laughs> Everything here is beautiful for the yeah. boxing game. That's all I can tell you. Pep, I'm very glad to see you. I hope someday in the very near future I'll be able to go to Holland and greet you once again, and it's my pleasure. Okay, Ben, I hope so. I Thank hope you. you're good. Are you very good? I hope, wish you all the luck in the okay, world. Thank you very much, Ben.
Hobo Kid Chisel, ex Navy middleweight champion. I'm boxing Bep Van Cleveren, the Dutch windmill, tomorrow night, and I'm going to win. En Spiekies is in een café, niet uh, volgens de wet, want die tijd was een droger, hij is 32. En mijn mens had een Spiekies, hij had, het, had er zelf twee, twee of drie. En uh, hij maakte zelf zijn eigen drank. Je kan wel heen nemen wat er allemaal was. Want je had hier die elevator lopen van uh, Canal Street. En dan had je daar had je Chamber Street en als je dan het ver af kwam. Dan kon je dat zo uh, belopen allemaal. Hè? En dan, maar je, ze hebben allemaal hier alles zo weg afgebroken, weggebouwd. Want er staat een, een, een nieuwe beelden van 40 verdiepen al. Zo kwam ik bij mijn baas in de Speakeasy in Chamber Street. En uh, dan konden we daar ineens zo vier van die gasten binnenstappen. Met een automatisch shotgun, een automatisch uh, geweer, zijn Tommy gun. En moest mijn baas, die moest dansen. Nou, die kwam gewoon s'nachts dansen. Maar dan schoot ze zo'n kind in de ronde van zijn voeten, weet je wel. Zo, die ging wel dansen, hebben ze zo wat anderhalf uur tap laten dansen. En als die stopte, dan schoot ze weer, ze begon weer te dansen. Ik heb gelachen bij het leven. En er kwam weer een paard binnen altijd. Zo'n agent, die kwam weer binnen, paard. En dan nam hij een biertje, een paar biertjes en, en de scheet in die zaal, zeg. Want was dat toch zo'n keurig op zootje. Nou, hier was het, ja. Had jij dat belletje zitten en dan uh, drukte ze erop en dan ging de deur ging automatisch open en dan was ze nog niet binnen. Want dan keek je zo'n piepgaatje, keek je wie er was en als het goed was, dan mocht je naar binnen. Op het Empire State Building ontmoet Beb zijn oude trainer Ray Assel, die nog steeds toekomstige World Champions oplegt. Hey, hello, hello, hello. How are you? Jonge, jonge, jonge. Dat is al een How are you? Okay, fine. How are you? I'm so glad to see you. <laughs> Gee, hoe is het? So many years. Most of the people that you know have died, you know. And, and, uh, we just out last. <laughs> <laughs> well, how old are you now? 74. 74. I will be 75. 82. No, maybe. <laughs> <laughs> well, we were both kids. One of the greatest trainers, one of the best trainers that there is today on the day. That was Rea Sal. That was a very old trainer of mine when he was in New York. I found it very erg. Dank u wel uit Motto van Laten, want het is een, een moordvent altijd voor me geweest. En altijd veel voor me gedaan met het boksen. Alles uitgelegd en uitgelegd. Een moordvent. Phil Rafferty, de Golden Gloves kampioen, waarvan Beb in 1935 met een gebroken hand won, werkt nu als ober in New York. Hij is even oud als Beb. This is the man who will fight against Bep Van Klaver. A historical fight in the Olympic Auditorium. The name of Bep's feared contender is Noble Kid Chisel. Noble lives in a noble house. His house number is 354 and a half. In 1928, the same year in which Bep Van Klaveren became an Olympic champ, Kid Chisel danced 99 and a half days in succession. The film, They Shoot Horses, Don't They, was based on his life. In 1932, Noble was a Navy boxing champion. In 78, International Senior Olympic Junior Middle Boxing Champ of Hollywood. In 82, in the biggest boxing palace of Los Angeles, the Olympic Auditorium, his last fight will be against Bep Van Cleveren.
Apeide, die je met mijn kleine grendel, die mijn kleine heb ik nooit gebokst. Ik ben drie jaar heb ik op de lijst gestaan voor de nummer twee voor de wereldtitel. Nooit geen kans gehad. Well, that, uh, that wall is pretty small, so you have to okay, be have all, keep, your, uh, keep your eye on it. No, 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 we haven't got any bigger balls. So, <laughs> but the main thing is to keep your eye on the ball and follow through. Okay, now I'll try it. Okay, take a shot at it. Okay. Keep, keep hit the grass. Hit, 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 hit the grass. Hit the grass behind the ball. Oh, great. My gosh. Boy, what a drive. Long time, Bip. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. Long time, Bip. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me it's a long time. Boy, what a drive. You're telling me well, Pop Foster figured a match well made was half one, so he figured I'd better stay away from you. Uh, you were a tough kid, you know. <laughs> that was all right, but uh, you were a tough kid too. You know, Bep, uh, you were uh, unlucky, I think, because you should have had a shot at the title, but you came from Holland, and uh, I got lucky. I, I'm, I'm, I came from Canada, but Pop Foster, he maneuvered it pretty good, and he was a pretty smart fella. So I got a shot at the title, and uh, I happened to win. So, but I think if you had got a shot, I think you'd been champion. I really do. You got a good manager. I had the greatest. Yeah, yeah, yeah. yeah, as a matter of fact, there it is right there. Pop Foster. He was the greatest. Yes. I got a bad manager. That's the trouble. If I got a good manager, I maybe got a shot at you with the title, but uh, it just uh, f uh, faded away. You just <coughs> hit, an, hit the nail on the head. Management is so important. Having yeah. a decent manager, you will either win or lose because a manager can over. Over match and gets you hurt, or he's greedy. He matches you against people that beat you up. And then even when you make a good purse, they'll steal it. Has it happened to you? And you, you know what I'm talking about. You're telling me that I'm talking about it, but uh, he was no good at all. He left me. He left me broke when I was in Los Angeles. He, I only left home with a hundred dollars, and, uh, and he took all the money with him. Uh, so you ought to get him and hang him. Yeah, I know. I started fighting when I was just a little baby. I was only 10 years old. I weighed 58 pounds. No but I fought for until I was 30. And I'd, I was got some very good purses. And my manager said, Jimmy, you have all the money. I'm, I had 500,000 bucks. I had a lot of good shots. He said, Jimmy, now you have all the money. You can, if you take care of it, and you, you've never been hurt, get out of the game. So that's management for that's you again. good manager. How long did you box, Pep? I fought when I was about 48 years old. That's remarkable. That's <laughs> that's remarkable. You have, you have no mind. Well, you have a little nose trouble there. <laughs> yeah, the, but yeah, I was in training. I but you look good. You look, you and look then good. I was here in New York. I fought with Phil Rafferty. And somebody told me to hit like this on the uh, American way. So I hit this guy in the second round. I broke my, my knock. I always hit like this. And I hit for the first time like this. And I broke my hand in the second round. Oh, you got round. good looking hand. Look at mine. Holy smoke. Yeah. I, mean, I broke that seven times, and, <laughs> but the secret of fighting is you twist it. Yeah, yeah. Nobody ever tell you that. No, you, you twist it. You, you don't hit right. You oh, you twist it. Corkscrew. I have to go and fight somebody in the. The Olympic. The Olympic. I heard about that. Yeah, <laughs> I don't know who this fellow is. Who is this fellow? Who is his name? Kid Chisel. Kid Chisel. Yeah, that's right. He'll beat you up. You got to watch him. Oh. <laughs> He's got a good left hook. Yeah. Oh, well, hey, then don't worry. <laughs> I'll manage it. Let me be in your corner. Okay, you be in my corner. I, uh, I fix it. All right, folks, this is the time for the Pledge of Allegiance to our flag. Everybody, please rise. Let me, let me, let me. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. Right over there. One nation. George Luckman, Al Silvani, three Tarzans, Jack O'Mahony, Count Billy Barga, I want their names. I want all their names. Oh, up there. I'm. Two eight one one zero zero five.
Marguerite Olivier. Of, uh, acht, negen. En dan gingen twee van die gingen er trouwen. Maar dan was die Margriet was er ook. Hij kon denk ik maar een dag of tien. Hooguit. Ze zegt die uh, ene hoogte, joh, we gaan je ook niet trouwen. Ze wel nee, of ze schulden niet op met dat gaan hoor. Daar word ik doodziek van. Hé, hey, wat ben je kinderachtig zeg. En dan gingen die twee gingen trouwen, weet je wel. En uh, nou, ik zei, nou, toen zegt die Margriet, ze hebben zin. Ze zei, ik wel. Nee. Nou. Ik ben ja, ook trouwen dan. Vijf dollars kostte me dat. Ik heb me, het heb me vijf, 500.000 gulden ook aan, 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 aan misère gekost. God, wat ik heb als ik ook in de misère met dat wijze. Jongen, jongen, jongen. Nou, moet, je, moet je nog een diamant erin kopen voor de, voor de, dat ze gaat, da, nadat ze gaat trouwen? Nou, dan kon zien dat ze getrouwd waren. Nou, uit de kou was ik. <coughs> was ik ben nooit getrouwd geweest met het Marguerite. Maar ze hebben nooit gedaan met dat kepsen van een zwerver. Maar ja, het was maar een schuld. Je tot de erfen, je kan er zien meer kennen. Huh? Je tot de erfen, kan er zien. Nou, maar als je het zei, dat je de hond hebt, maar hij kunt. Oh, my, my. I wanted to know how you were. I was, it was after my mother died. Oh. And I didn't know whether you were married or not, but I, I wanted to talk to you. It cost me 22 bucks, and I couldn't even find you. <laughs> that, was in, that was in 63 or 4. Well, what we were talking about over there was that when we stayed in Spain so long that my French visa expired. Oh, and uh, when we got to France, and they sent us we, we just across the border. They made us go back to San Sebastian to, till the next day to have my French visa renewed. And our luggage went into Paris. <laughs> and he got mad at me. <laughs> he was a top man for three years in his country. And Ross and McLaren, they wouldn't fight him because they didn't want the... the Title to go out of the country, and they and uh, then the syndicate in Holland they offered uh, was it Ross or McLaren? Yes, yes. They offered him fifty or sixty thousand dollars to come over there and find. They wouldn't go over there mm -hmm. either. Mm -hmm. But they wouldn't find him here because they didn't want the title to go out of the country. Yeah. Now he got a raw deal. Yeah. Was... And then the, then that last fight. Bip was still really in good condition, but they, these, the, the managers were even crook, were crooked then. I mean, I think they were worse than they are now even. Yeah, because they didn't tell Bip till after the fight. He was in the ring already, and they said, take it easy, because we don't want him to look too bad, because they were trying to yeah, bring this fellow up. Yeah, they said, knock him down, and then Jim bang, and then they come back, and they said, and they said take it easy. You take it easy, said, for what? I said, yeah, but the, the fight is fixed. Oh, Those the two, hell is two managers. <coughs> Welsh, Sui Welsh and Dutch, Welsh, yeah, and Dutch geez. Myers, they tell him to take it easy. Yeah. <clears throat> and Bep was so disgusted, then he didn't even care. Oh, I remember something. When we were in Australia, first, the gym was so crowded, he sprained his ankle. Oh, you remember? Yeah, 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 sprained my ankle. Okay, then you had that little funny thing in front. Oh, yeah. God, he was going to kill himself. And I grabbed the gun. I was so brave, I don't know where it came from. But I grabbed the gun, and I, I told him I threw it over the wall into the geranium, <laughs> over the balcony into the geraniums. And I ran upstairs and gave it to the lady. And Bep, yeah. he could calm down after that. But we had a, our apartment overlooked the big soccer field there. Yeah, we were just yeah, two blocks from the apartment. beach. It was beautiful, Coogee Beach. You see, I graduated in February from high school, and we got married in March. Yeah, and then friends. we got remarried in April by the priest at oh, St. Yeah. Teresa. Then we went to France, to Paris. And then we went to Belgium. To Belgium. To El uh, Ciro, so was the name of the hotel. Ciro. Ciro. Ciro.
going to fight Kit Cheadle in the Los Angeles. You know, we throw him. But uh, I don't think it's a very hard fight. I knock him out anyway. <laughs> Oh, ja, maar jij ja, die maar niet meer kijken, een kunstkop van van de wijf. Die kon ook al, die kon ook die geld, die kon ook zoveel geld dan. Ja, ik was ook niet zo erg makkelijk. Ik heb een keer een, een reuze te hakken, een stomp voor de murf. Ik heb een jaar gevangen, straks, hè, van die uh, sheriff. Daar heb ik drie maanden van gezeten. Toen zag ik in de, in de baas hebben we een gozer, die had zijn wijf zijn nek afgesneden. Er stonden 864 sinaasappelenbomen in Pico, Californië. Ik had 864 bomen al gestaan, een paar vijgenbomen. Ik had een hele grote koep, koep waar allemaal duiven in waren met, met verzanten. En ik had uh, 200 had ik. Ja, heerlijk hoor, god. Allemaal in de steek gelaten voor zo'n pleurswijs. It's perfect for your age. Thank you. Oh, good morning, doctor. Nice seeing you again. Oh, yeah, I got to take this off. It'll probably weigh another half pound. Big deal. Fifty-five. No, about three times around the wrist. Okay, hold up a minute now. Yeah. Get ready now. Okay. This is it. This is when you become the champion of the world. All right, you put it in now. Come okay. on, put it down. Okay, okay. Okay, the commission doctors. Yes. Okay. <laughs>
Welcome, ladies and gentlemen, to the Olympic Auditorium. Tonight's schedule featured three one-minute rounds featuring U.S. Navy champion. I give you noble kid Chisel. And in this corner, I give you the former champion, the Dutch windmill, Pat Van Tavern. Our timekeeper is Hugh Sublette. And our referee for tonight is Mickey Finn. You fellas know the Athletic Commission rules of the state of California. You've both been, you've been informed. Are there any questions? Yes, sir. He's got too much Vaseline. That's I my question. I check this man. I'll run this fight. Your license as a trainer and as a second. You go back to the corner. But I happen fight. to be his trainer, and I want to make well, sure that you give him back, a, a bad deal. Fight. That's all. I'll okay. have the fight. Go okay. back to the corner. Yeah. A lot of luck. Yeah. Get out there. Go. Right. Left hook. Hit him. The left Get hook. Ship going. Left hook, that's it. What a boy. Move around. Hit. Move around. Keep the left hand up. That's it, man. Left hook. Left hook. Right cross. That's him. Again. Hit him. Drop it. Hook him. Nick, I'll take in the mouthpiece. All right, come on. Nice deep breath. Oh, all the way up. Come on, once more, Beth. That a boy. Loosen yourself up. You're going to win this championship of the world now, Beth. This guy's a sucker. He comes in. And left to jab, left to come, and come again with the right hand punch. You'd be surprised you can you may put up a down right away, you understand? Keep one thought in mind. Jab, hook, boom. Get him there. So you just keep on moving with the left hand. Okay. Keep an eye on him, man. Wait a minute. Hey, he's working. That's what he's working. He's working to me. <laughs> Get 